，客户知道你在我们所实习，同时他也知道你是原告律师的儿子。我可以回避，不参与这个。不不不不，跟参不参与没关系。他们很有可能因为这个顾虑，就要换律所了。所以很遗憾，一楠，你可能不能在这个律所了。不遗憾。如果仅仅是因为这个原因，那是你们的遗憾，不是我的遗憾。因为我们不是同一种人。其实这是一道测试题，你没能通过入职面试谈话。一楠，我跟你说啊，我们在工作中经常会碰到跟我们。不一致的客户，甚至连价值观都不一致，所以我们既要专业，又要灵活。你很专业，但是你不灵活。再次表示遗憾吧。本来我是想要你的，在我进来之前，你就已经不想要我了吧？你们昨天给我 offer， 今天说我不行，跟今天早上见我妈妈有没有关系？你的牛津法学老师有没有教过你？永远不要问一个没有答案的问题。我知道答案，你答案是对的吗？我的是对的。一楠，我看过你的成绩单，一楠。每次考试你都拿满分拿第一，但是不代表你在社会上就能拿满分拿第一啊。那很多考题它是有正确答案的，而且正确答案是唯一的，但社会不一样，懂吗？社会上很多事情不是只有一个正确答案。我很庆幸没有通过您的测试，您的题错了。怎么了？这里不值得。别担心，我没有跟廖丽提到你。不，跟我有什么关系啊？谢谢你告诉我，我妈妈气质很好。舒一楠，我没有别的意思、啊。没关系，其实我挺开心的，不用在这浪费时间了。谢谢你。兰和老师，很开心认识你，再见了。哎，怎么回事啊？我要离开这儿了，拜拜了。我没让他走，他自己要走。喂，妈。刚才兰浩给我打电话了啊，说你如果还想留在环境的话，我不想。不是不行，你能不能不要这么任性啊？我跟您说过多少次？你多大了？你不是不要找人，不要找关系，我靠我自己。你爸当时是不是劝过你不要把所有的 offer 都拒了？我是不是也跟你说过啊？凡事要多考虑考虑，不要那么任性。你怎么就不听我们的话呢？你干嘛有什么事都自己来？喂。一楠，你觉得就凭你自己，能去英国留学读书吗？嗯。学费、路费、生活费，这都谁出的？没有人一生下来就坐在金山银山上的。你妈妈也只是工薪阶层。虽然你现在还很年轻。但好歹也是个男人了，不管遇到什么事情，受了多大的委屈，都不要怨天尤人，尤其是抱怨自己的妈妈
，你觉得你妈妈她做错什么了吗？嗯，有吗？如果说她真的有错，那就错在她一直竭尽所能想要帮助你，但是又没有办法帮你达到你想要的高度，她应该早点放手。云南，人生的高度就像山的高度，这不是由起点决定的，是由顶点。那我也不是一开始就在这儿的，包括廖律，他之前一直在楼下的荣科所，被杜飞宇压了那么多年，忍辱负重，这直到换到我们所，他才扬眉吐气。那杜飞宇恨他也没有关系。你说什么？我是想告诉你，人一定要受得了委屈，卧薪尝胆，不要谁说你两句，动不动就不干了。我懂了，谢谢您，拉克老师。哎，一楠，你要去哪儿啊？麻烦您跟我妈妈说一声，我看我自己。我不喜欢廖松婷，我看不起她的所作所为，我就是你们要找的人选。我选择您是因为我认为你也需要我。冲动的时候不要做决定。我不是冲动，我只是迅速。我知道您的团队都跟着廖松婷去了环境，廖松婷还带走了您的大部分优质客户，那些没有走的也都还在观望之中。您找不到比我更好的人选，我希望能跟您一起打赢这一场仗。我们要留住自己的客户，那些已经走的客户我们也要争取回来。杜律师电话。哎，杜律师，你干什么呢？我在关秀老师这儿呢，看您签合同。先别签了，我马上到。啊？走吧。去哪儿？办理入职啊。你们不需要面试吗？刚才不是已经都面过了吗？你还有什么问题吗？我没有问题了。没事，你们就先弄吧。哎，杜律师，舒一楠，牛津高材生，这是我的实习律师佐娜，今年年底就能拿证。你好，哎，杜律师，呃，您什么时候有空？我跟林明总约一下见面时间。看他是，哎，那您给我几个时间吧，万一他说的时间您不行。我的时间你不知道吗？只要不开庭，没有应酬就都可以。关老师，哟，杜律师，哎，嗯。舒一楠，哦，牛津法硕，啊，你给他办一下入职。好的，好的，亲自带我来，这么重视啊！签完来办公室找我啊！好，好，好，好，左娜，你来一下。杜律师，潘岩昨天熬了一个通宵帮我做的证据目录。证据目录你看了吗？我看了，非常不完善。主要时间太短了，这么短的时间，他就能做出来，而且突出重点，这挺不容易的了。我最烦找借口。啊！我就说一件事，他的着装，昨天我已经跟他说过了。呃，他他是没工厂回家换。公司楼下有商场吗？商场里面没有西装是吗？那还真没来得及。小艾姐上午让我们去处理陆总他儿子碰瓷儿的事儿，我们刚回来。又是借口。不是，杜律师，咱们走了挺多人的了，本来就需要人。如果不需要人的话，我都不会面试他。我知道你们是亲戚。但是他不是我家亲戚，他就是我表妹男朋友。那你有什么可为难的呢？不是，我不为难，是是你着急让我找人，刚好我表妹找我，她说她男朋友是学法律的。你别跟我说这些没有用的，如果你开不了口的话，我就跟他说，好吧？哎，行行行，我说。真没想到啊，咱俩现在成同事了。你别看我这合同就给你早签那么一会儿，我可算你前辈啊。你这身衣服还挺好看，杜律肯定喜欢。你的也不错，哪儿不错呀？杜律可讨厌这身衣裳，他就喜欢穿西装。我跟你说，你别看咱们这所啊，比楼上那个小，但其实特有人味儿，大伙儿都特别有意思。然后你就拿点当家，那有什么微波炉啊，你自己带饭也行，还有冰箱，冰箱里好多喝的，你喝嘛，我给你拿过去。哦，不用了，不用了，免费，没事儿，我不渴。我真的，我给你拿去，真不用。啊，我给你。潘岩，你拿一下。
行，那那那我回来给他啊，一会儿见啊。过来一下，怎么了？你在我们这儿的工作到今天为止就结束了，很抱歉。不不不，什么意思啊？你过来，是不是叫着他爸跟你说什么了？我承认，我现在确实没什么收入，但是那得一步一步来啊。跟他爸妈没关系，你把这给我。不不不，等等等等，哦，我知道了，那就跟他有关系。杜律是不是？请大个律师干嘛这么小心眼儿啊？我都说了，我明天就穿。行了，你别瞎琢磨了。不不不，那个给我。你辞退我，你让我死，你让我死个明白呀！你别我，等会儿你别瞎了。是因为这新来的关系户吧？我一猜就是，你们这小律所也没什么大出息，任人唯亲。你不也是关系户吗？是啊，那关系户也得分个先来后到吧？谁管你先来的？人家关系比你硬，成绩比你好，学历比你高，哪哪都比你强。来，这里是会客室啊。呃，主任，在忙啊。啊，好，继续啊。我带你去别的地方看啊，往前。哎，当事人双方是对夫妻，干嘛去？好，闹好多年，主任，多尴尬的。主任，昨天我来面试，当场被录用，上了一天班又加了一宿班，刚签完合同，他现在要辞退我。呃，为什么呢？呃，是我推荐的，他本科学历，但是咱们所有规定，入职的律师助理必须要是硕士以上的学历，所以我有责任。不是他的责任啊！如果觉得我的学历有问题，那么在面试之前就应该告知了。那为什么还要录用我呢？我知道您这儿新来了一个关系户，所以就把我挤走了。当然了，来关系户跟我也没什么关系，咱们这合同可签了呀。啊，是来了个新人，非常优秀，名校毕业，海归。您说这是解除劳动合同的约定理由吗？还是说他是法定理由？啊，他就工作了一天，工作了一天也是工作呀，没有造成任何损失。你们是没造成什么损失，可对我的精神造成了很大的损失。我跟我的同学、家人都分享了这份喜悦，我妈都已经出去说去了。当然跟您说这些远了，咱们还说合同啊。您看啊，这是您律所的章，这是我的签名，说明这合同已经生效了，到底算不算数？咱们律所到底按不按法律来？律师肯定是讲法律的。那太好了，就等您这句话。您看这写着了啊，甲方向乙方安排工位、电脑、电话，如果您要不安排，就算违约，得承担责任。哎，好了，左娜，你给这位。潘岩安排工位，电脑电话。呃，希望您能胜任这份工作啊，绝对不会辜负您的期待。好，我们去你办公室看看。嗯。现在的小孩真不得了啊！我年轻时候啊，都不敢这样。挺好的，敢于维护自己的权益。他维护的是自己的权益。如果一个人连自己的权益都不敢维护，你怎么指着他去维护别人的权益啊？也对哈、啊，你是个好律师。来，这这。这请接，左姐，我这工位就是小点，没关系啊。到时候呢，我把门开着，电脑就放外。我给你普及个常识吧，一个指导老师在同一时期只能带两个实习律师，如果没有人带你，你就申请不了实习律师证那你在荣科就是公共助理，像范小天一样，浪费的是你自己的时间，你自己看着办。我不怕浪费时间。如果你同意走一走，我还可以给你申请经济补偿。我不要经济补偿，你可以再考虑考虑考虑考虑。哎，不是我我我走还不行吗？我现在我就收拾东西。你可以再考虑考虑。嗯，不走。行，我已尽到告知义务。谢谢，已全部知悉
时间长了你就知道了，小锁有小锁的好处。有话要说。我就是想多接触客户，多做案子。你继续。我什么时候能拿到律师职业证？这样啊，你呢，先做我的助理，我尽快给你申请实习律师。不出意外的话，一年半左右应该能拿证吧？我可以接受，肯定比你在环境强。这干嘛呀？刷脸打卡？怎么律师还要打卡呀？你以为呢？九点上班，六点下班，值班就得八点半到六点半，站近点。那我要是前一天晚上加班，第二天能晚点来吗？不能。凭什么呀？你刷脸机也得讲究劳动法呀。我们劳动者有休息的你别动。你看他，头在这个块儿里，啊，是这样的，你可以提出倒休申请，前提是经主管领导同意就行。因为这个刷脸机确实没学过劳动法呀。那刷脸机知道谁是领导是吧？嗯，对。行，是不是跟你想象的绿头生活特别不一样？确实有点不太一样。哎呀，我就特后悔，小时候看那些律政剧啊，个个都光鲜亮丽，哪里知道这么灰头土脸？那电视剧，你就不该信。哎，看见没？杜宇之亲自带着参观办公室。茶水间。这不是上午去料理时取快递那小伙？你都多久没见杜飞笑了？更衣室在这边，啊，这可以复印、打印。平常我们会多备几套衣服在这儿。这边是办公区。哎，哎。杜律师，你怎么没回去睡觉啊？我我把这个弄完。嗨，你，呃，这个以后有什么问题，随时问佐纳。佐纳老师，以后麻烦你了。你叫我佐纳就行。这都是同事，啊，这，呃，桌子上没有电脑的，自己选，坐哪儿都可以，啊。好。咱们地下一层呢有餐厅，周围也有不少好吃的啊。呃，那行，我就，啊。杜律师，唢呐，杨主任留下的。同学，这是我的工位。Sorry， 杜律不喜欢抱歉，不管是中文的还是英文的。是我做错什么了吗？没，你没做错什么，你做错位置了。不好意思，没事。谢谢啊。这儿没人吧？我这是给美女留的。我这开玩笑，开玩笑，坐吧，坐吧。Amazing 啊，牛津钢笔盒，我都没怎么见人用过。Alumni exclusive， 定制款是我们年级专属。我重点是说你的钢笔盒，你这再用两年都成古董了。Nice to meet you， 我叫范小天，舒一楠。你怎么从楼上下来了？出什么状况了？小天，你去前台看看有没有法院寄来的快递。哦，这个舒一楠呀。就特别像我年轻时候，啊，有书生气，有冲劲儿，啊，觉得自己呢天下第一啊。哼，你现在不觉得自己是天下第一了？现在客户第一，那就两个都留下嘛。那，不是一一个工位，律所要收五万，然后再加上。呃，工资奖金、五险一金，我一个实习律师得多花十几万呢。你还少干活了呢。我有一个佐纳，再加一个舒一楠就够了。您要是觉得他好，要不然您出钱，嗯，把把他留下，他可以算咱们所的公共律师助理。公共律师助理，你也可以用。你这个人还不吃亏了啊？我不是，这律协规定啊，一个律师只能带俩实习律师
，按说应该都是从咱这跳槽去环境的，他这可好，还下来了，你这，谁知道呢？怎么称呼？我我攀岩。正王，我是跟着咱所杨平安主任的，你是跟着哪位律师？我跟杜律师，现在不知道跟谁了。正芒是吧？嗯，芒哥，你看，所里老师，我问问，咱所杜律师人怎么样？哎呀，杜律师这个这资深律师啊，咱所百分之八十的这个新增业务都是人杜律带来的。哦，我没问业务，我那意思是，他人怎么样？就是性格，具体问题，具体分析，啊，分事儿。咱就说这事儿啊，嗯，我就问一个事儿，杜律师这人心眼小不小啊？他乐个什么劲儿？左大姐，嗯，有什么工作需要我帮忙的吗？呃，暂时没有。那要是有什么工作，我会在群里发的。那个，不好意思啊，左娜姐呢？她刚走啊，走了啊。左大姐，放下。抱歉啊，刚才我太轴了。我不玻璃心，你也就别玻璃心了。是，我知道这事儿其实不赖你，是杜律逼你让我走。没有人逼我。我不是怕杜律为难你吗？他要真为难我，你能真走吗？你还有别的事儿吗？没事儿，你该去上课去了。上上什么课？我在助理群里都发了。可能没看着，不是姐，我我就不在助理群里。哦，你拉我一把。嗯，现在在吗？谢谢姐啊。嗯，姐，你一宿都没睡。不会疲劳驾驶。那意思是，我也一宿没睡大家好，我来自我介绍一下，我叫一帆。今天是我第一天到荣科，律所让我负责律师助理的培训、公文写作、法律检索、案卷管理、案例汇编，以及律师从业的风险防范和案件研讨。嗯，呃，廖律师，你怎么在这儿睡觉啊？啊？这杜律，用人用的也太狠了吧？啊，没有没有。左娜，你看啊，你是我的学生，你留在荣科呢，我觉得杜律应该不会相信你，肯定会让你做很多你不想做的事情。哦，杜律师没有。我知道，如果你跟我走。就得重新计算实习期，对吧？完了，这个拿证的时间肯定会比融科晚。可问题是
环境是个大平台啊，人要往高处走啊。人往高处走是没错，但您往高处走的时候，把别人的氧气瓶都带走了。不好意思，没戏、嗯。你回吧。嗯。什么时候想好了改主意了？想往高处走了，告诉我啊！啊，别在车里睡觉啊，这多危险呀、啊！啊！呸我叫舒一楠，本科北大法学院 ，I'm j u s e Oxford Law Faculty。在座很多人都知道，我是从楼上环景下来的。我为什么离开环景？这个答案可能会在许多年以后出现在 Wikipedia 舒一楠这个词条里。无论那一天发生了什么，都将会成为你人生的杰作。谢谢大家。下一位是谁？老师您好，我叫潘岩。我从一个很小很小的地方来，我们那儿没什么打官司的事儿，也没什么做律师的人，遇见事儿，要么忍，要么就狠。他们总说，算了吧，这事儿忍忍就过去了。要不然就是，为什么人家就欺负你啊？肯定是你自己不够强。我觉得他们说的都不对。我上大学学法律做律师，为的就是能有一天，能心平气和的跟他们坐下来，好好的讲道理。我想让所有人都看见，这个世界，是公平、正义、有序，且美好的。好。我想知道你们在座的每一位，过了多久还能记住你们在这个房间里面说的话？过了多久，你们会问一问自己，是不是成为了自己想成为的那个人？今年是我从业的第十个年头，在我的同学当中，还留在这个行业的不到一半这一半当中呢，又有多少人？想要放弃或者正在放弃，有多少人成为了自己讨厌的那个人、对立的那个人和曾经瞧不起的那个人？哎，一律我打扰一下，我想带舒一楠去见个客户。去吧。咱们继续，下一个是谁？啊，呃，我叫郑芒，呃，平时这小伙伴都叫我是芒哥啊。我是半路出家的，现在是实习律师。咱所的这个杨平安主任是我的指导老师。杜律，我们现在去见的客户是什么案子？我还没来得及准备呢。不用准备，今天咱们就是去见一下。回头我让左娜呀，把咱们的客户资料。都整理一份，全都发给你啊！好，那今天见面的诉求是什么？有什么特别需要注意的吗？到时候我着重记录一下。你就跟着我，嗯，不用紧张。你有什么爱好没有？嗯，我喜欢书法。还有吗？乐高。有没有这个一些这个跟运动沾边的？运动。打网球。打的怎么样？在英国留学的时候打过俱乐部，这个太棒了。我跟你说啊，干咱们这行的，有的时候你的爱好比你的专业。
。背的大概什么时候交？写完就可以交了。啊，那咱截稿时间是？如果我没有说截稿时间的话，就是我第二天早上起床的时候就要看到。嗯，您第二天早上几点起啊？我每天都六点起床。还有别的问题吗？嗯，没有。呃，直播间的家人们，呃，先跟大家说一声抱歉，因为呢，今天临时有一个案子特别紧急，必须得天哥亲自处理，所以呢，不得不推迟一下今天的直播时间啊，大概晚上十一点，好不好？咱们直播间不见不散。怎么不接我视频啊？还没出机场呢。啊，这么半天啊、嗯，晚点了吧？嗯，没睡觉啊？没呢，从面试到现在两天一宿，我也不知道我学的是法还是修的是仙啊。<笑>你怎么比我工作还惨，惨兮兮的？嗯，那怎么办呀？那我就再惨一点吧。这样把你的那份惨都受了，你就不用惨了。我都已经想你了。你怎么才想我呀？我早就开始想你了。你好，您点点什么？啊，要去批是吗？就一夜没睡吧？我说你个逼啊！就想为你不行啊！怎么回事啊？啊，什么时候的事儿啊？你没跟我说呢，你。我怎么跟你说呀？你工作那么……你快说，快说，快说！还没离婚呢。杨小三啊？你说什么呢？我跟他是真的，真的。我从来没有这么爱过一个男人，他对我也挺好的，跟我说了好多好多他的事。其实吧。他也挺可怜的，他跟他老婆早就没感情了，为了他孩子，一直忍都没离婚，孩子都不结。男人都这么说，你看看我爸，这么多年换多少个了？哎，那你爸都这样了，你妈为什么没离婚？我妈说，女人是港湾，男人是船，船无论开出去多远，都会回来。那你觉得？你爸还爱你吗？还在乎你们家吗？那谁知道了？反正我就觉得他是个没责任心的男的。不是怎么说到我家了？你男朋友是我爸呀？说什么呢？怎么可能啊？啊，对不起。啊。我爸就这样，骗女孩给他当小三儿。那谁愿意当小三儿？我也不愿意。嗯，娜娜。你不是我好闺蜜吗？你帮我想想办法。一杯美式，一杯拿铁。好的啊，一杯美式就好了。好，你不是不喝拿铁会死吗？我现在喝不了咖啡，一杯美式。好的，五块九这边扫码，二十号好了。好了，二十五号好了。三边这边有点傻呀，那边取餐。怎么了？三十二号。就是喝不了。好的。哎呦，老爸，孕妇不能喝咖啡。你未婚未育的，什么时候知道这些冷知识的？你不会真有吧？我可告诉你啊，你千万千万不要上男人的当，不要给他瞎生孩子。这种事在我们律所见多了去了，你不知道吗？三十五号咖啡好了。你好，您的美式咖啡。谢谢。蔡小磊，我告诉你，你大好青春，你别犯傻啊！他家庭不幸福，跟你有什么关系？你让他来找我
郭幸福离婚，找律师，别找小三儿。金峰很棒。Oxford 的课程都特别学术，他根本不教你怎么解决单个案例。而环景呢，之前一直要的都是套十四的 LLA， 本来就对英国都不太感冒啊。王金峰啊，本来要入赛的就比较特殊。嗯没下班呢，下班呢，这么辛苦啊！你在律所吗？嗯，看看，有人在摸鱼，有人在加班。谁呀、啊？你这工作时间还打视频？让你管。谁呀、啊？你把他给我介绍一下。啊，这有什么好介绍的呀？嗯、这位是范小天。你好，你好，你好，你好，哈喽。这位是郑芒，啊，哈喽，哈喽。这位是我男朋友贝鲁，你好。<笑>好了，你们都认识了，我先不跟你多聊了，我还得写作业呢。好嘛，那你下班跟我讲啊，别累着了。嗯。接着说，怎么特殊啊？我忘了。哎，别急，别急，别急。哎，你好，荣科律所。我找杜律师。呃，杜律师他不在。我们刚才收到了侵权告知函，说我们侵权。现在比较着急，你找一个能处理这件事的人来接我电话。呃，那个，抱歉，您要不留个您的联系方式，等杜律师回来，我让他回给您。我姓罗，大江秘书，他有我电话。哦，好嘞，好嘞，抱歉啊，罗先生。哎，好嘞，好嘞。不，我可什么也不知道，你别问我。不是，我就问杜律师电话。啊，我们都没有杜律电话。我们不配用，你得找舒赛的。这谁啊？啊，舒凡尔赛同学，简称舒赛的。奥克斯福德拉费克特，你去咱那个助理群里加他一下，在那儿呢。哦，得了得了，谢谢芒哥。你们吃点啥？我点外卖。我没事，我不用，我男朋友做好了。谢谢芒哥。你这男朋友做好了，嘿。杜律，杜杜杜律，你坚持一下，我前面那个路口就能停。师傅，快靠边！我看看，我给你找个道啊！你你忍一忍，忍一忍。给。哇哇哇！哇！嗯嗯嗯嗯。师傅，找一个洗车的地儿把车洗干净。你喝口水吧，我请客。喝口水，啊，先喝口水。还喝，那咱们再再再再走一个，好吧？走一个，走一个，喝了吧？咱们咱咱们给咱们干杯，啊，干杯。哎，潘潘
这蔬菜他一直也没回复吧？啊，人家可能应酬了吧？不是，他回个微信时间都没有啊？那你也帮我问问呗。我没他微信列车到站以后，小时候的风在吹过，回忆最单纯的快乐，最熟悉的街头，有人会用所有的温柔喊出你的名字，无名的人啊往前吧，带着你的梦。